Okay, so yung first model niya po, which is ito, yung superstructure yan. So, tatlo yung model natin. Superstructure, substructure, tsaka yung truss, which is yung steel. So, siguro na tanong nyo, bakit magkakahiwalay? So, I explain ko yan as we go along. So, una, superstructure lang po yung ginawa natin. Nakahiwalay yung substructure. So, first reason, so, unang-una, ang meron lang pong seismic, yung from ground pataas. Yung ground pa ba, wala yung seismic. Okay, so yung ibang ginagawa nila, minamodel nila hanggang hanggang footing. So, okay lang naman yun, over-design yun. Mas marami kang bakal na makukuha. Kasi may seismic yun, may wind lahat. Okay, ma-apply lahat. Kaya lang, minsan hindi na siya economical pag multiple na yung basement mo. Hindi na siya economical. Mahihirapan ka na doon mag-design. Okay, so tuturo ko sa inyo yung correct way. So, kaya nang bahala kung susundin nyo to o hindi. So, kaya, ayaw, kaya lang naman ayaw nilang gawin to kasi nahihirapan sila mag-transfer ng reactions ng superstructure pa kung substructure. Kasi nga, isa-isa yun nila. Hindi kasi sila alam yung shortcut. So, tuturo ko sa inyo yung shortcut. Okay? So, pagay model na po siguro ay yung model number 2, yung truss. Sige po, rate kayo ng new stud profile. So, truss muna. So, eto naman yung truss model natin. Take note, take note, along Z. Along Z yung model ko, along Z. So, ang reason, kasi yung pagkakamodel ko dun sa superstructure, ipapatong nyo siya along Z. Kailangan kung paano yung orientation doon sa isa, pare-pareho sila para po, para po ma-apply yung shortcut na ituturo ko sa inyo. Okay? So, pa model po. Ito yung truss. Take care ng new. Um, ang gawin nyo ay minimize nyo muna yung stud na yan. Kasi gagamitin pa natin yung model kad mamaya. Space for internet. Space for internet. Yan pa yung isang rule. Kailan consist consistent kayo sa structure type. Kung space yung superstructure, is space lahat. Okay? So, trust na lang sir, lagay nyo. Richie, tapos yung mag- Bili ka muna sa mga. Bakit hindi pa ganun lagi yung mga bibigyan. Hindi sir, baka sila. Hindi ako ganun. Okay, so next. So since sa model nyo na, narotate nyo na. So usually nararotate siya about king pose. Okay? So, ang problema, yung origin nyo, wala na siya dito. So, tuturo ko sa inyo paano i-move yung origin pabalik dun sa original niyang location. So, gagawin nyo lang po, i-double click nyo lang yung node na yon Using node cursor, double click. Kailangan nyo tandaan yung coordinates niya. Ito po, X, Y, Z coordinates. So, double click nyo na, open nyo. Okay? And then, pag na-open nyo na, kailangan nyo lang naman itong information na to, itong X, Y, Z niya. Tapos punta sa geometry menu, then move, origin. Ayan. So, i-move natin yung origin. So, kailangan, ang para ma-move siya dito sa location na to, itong XYZ dito sa node na re-double click natin, ikakapi nyo lang papunta dito sa XYZ na to. So, 4.75, 0, tapos ito naman. Minus 4.75. And then click OK. Tapos magiging 0, 0, 0 na yun. Origin na po ito. So, okay na po. So, huwag nyo kalimutan yung last step. Last step, control A. Redefine incidents. Tools and then redefine incidents. Second option. Okay. So, lagi pong redefine incidents yung last. Okay na. So, after nitong trust, tapos na tayo sa model number 3. Para siguro na ito para nasa zero yun. Ship I. Ship I. Yes sir. Shortcut, shortcut po yun for origin. Ano? Alam mo na kaya naman Apo, so okay na? Next model. Pakiminimize ulit ito. And then ito naman yung model natin. Substructure. Ito po, yung dimension. Okay? Hindi siya nag-minimize niya. Height, 1 meter. Pag hindi nyo ma-minimize, ito na lang po sa top. Right click, minimize. Tapos, open the next app. Apo, okay. Sige po, pakimodel ito. Okay. Tapos, 
Okay na po? So, tapos na. So, last step niyo ulit. The defined incidence. Lagi yun yung last step sa modeling. Okay, so tatlo na yung model nyo. So, kailangan naka-open yun. Kahit i-close nyo na yung first model, okay lang yun. Yung kanina po, yung pang-model natin, kanina yung may, may, may bilog. Kahit close nyo na yun. Ang kailangan natin yung tatlong model na to. Okay, so ang gagawin natin, ipaprepare natin to para dun sa shortcut na sinuturo ko sa inyo, na ituturo ko sa inyo. Okay, so first po, ang gagawin lang naman kasi natin, copy-paste lang ng reaction. So, yung reaction po ng superstructure, ito po. Mm-hmm. So, ikakapipaste nyo lang yun pagpunta dun sa substructure. Pero ang requirement, dapat po kung ano po yung numbering ng bottom, ng column, ng base ng column dito, shift N, and 1733, dapat same siya nung top, nung pedestal. Okay, check. So, magkaiba. Okay, so magkaiba. Hindi nyo magagawa yung sinasabi ko sa inyo na copy-paste. Mag-error yan. Yung top sir ng pedestal ha, hindi bottom, top. Top ng, top ng pedestal. pedestal, yes sir. Kasi doon mo yung top. 9, 10, 11. 9, 10, 11. Oh, oh. Sige, check, check niyo po doon sa, ano, sa superstructure niyo. Ayan, so magkaiba sir. So kailangan pareho. So ang gagawin natin, i-re-renumber niyo lang. Remember. So, yun yung hindi ko tinuro kanina kasi ganyan natin gagamitin yun. Ang common misconception po kasi nila sa renumbering, dito sa renumber, para lang maging organize yung model. Yun ay alam nila. Pero actually, ang main purpose po ng renumbering, pagta-transfer ng forces from one structure to another structure. So, yun yung purpose na. Okay, so i-renumber natin yung base nito po. Ay, yun yung i-renumber natin. Pareho, pareho. Okay, so dito muna tayo sir, sa superstructure. Pakiselect lahat ng nodes sa base. Sa base na pa. Doon na. Nodes. And then geometry menu renumber. Renumber nodes. Okay, so may, may warning po at yung warning na to sinasabi lang niya hindi na kayo makakapag-undo pag nag-renumber na kayo. So proceed lang kayo, yes. Ano yung notes? Yung number notes? Yes po. Okay, so ngayon case tayo pro, bawal ang duplicate node numbers. So make sure na hindi mauulit yung number na gagawin niya. Kung meron na doon one, huwag na kayo mag-start sa one. So taas natin. So kasi meron na dito, supposedly 101 oh, eh. So kaya lang meron dito 90 plus. So para sure, oh, 1,000 na. 1,001. Start numbering from. And then, syempre, ascending na yung gagawin natin. Hindi naman siguro kayo mag-numbering ng pababa. Malilito pa kayo doon. So ascending na lang. Ang problema na lang ninyo, yung criteria po, kung paano gagamitin. So madali na naman gamitin yung criteria. So check nyo yung model nyo. Nakalatag yung nodes na yon sa XZ plane. So ibig sabihin, ang criteria natin, X at Z coordinate. Ayan po. Then select nyo lang, click nyo yung, isang, yung single arrow lang na yun. Ayan. X tapos? X coordinate at Z coordinate. Ito na pakit mo tapos nyo yung number. Para hindi ka makapag ulit ang number. Bawal kasi ang duplicate number. Ah. So, ano yung principle ulit? Again, sorry, number 2. Hindi siya pwede yung color ng... Kaya ay kailangan same siya yung number nung nasa baba, nasa kayo nasa kaas. Kailangan yung base ng column, sir. Yung number nito, pareho nung number nung nasa top ng pedestal. Kasi, sir, ikakapipaste lang natin yung reaction. Pag hindi sila, pag hindi sila pareho, isa-isay mo yan. Okay, so kaya tuturo ko sa inyo yung paano mabilis na way. So, from this on po, puro techniques na lang tuturo ko sa inyo kasi more basic, madali na yan. Okay, and then pakitake note po, importante yung arrangement nung ito po. Kapag nauna yung X before Z, ang gagawin niyang numbering dyan. So, unang babasahin ni Staad Pro lahat ng X coordinate ng mga node na yun. So, so let's say, nabasa niya yung 1, 17, tsaka 33, sila yung magkakapareho ng X coordinate, which is 
So, sila yung unang magkakaroon ng number. So, magiging 1,001, 1,002, 1,003. Kapag nauna yung Z, so, yung pagano naman, yung umuha. So, 1,001, 2, 3, 4, and so on. So, importante. So, regardless po sa arrangement, ang kailangan lang, kung paano yung criteria nyo dito, same din yung criteria dun sa isa. Sige po, pag accept And then, okay. So, yan po. Okay, then pakirenumber din po yung substructure natin, top ng pedestal. Top ng pedestal. Okay. So, Same process, geometry menu. Nodes. The number nodes, then same numbering, same criteria. tayo sa trash. Okay, so dito sa trash, ang i-renumber nyo lang po yung support ng trash. Hindi nyo kailangan i-renumber lahat ng nodes sa base. Yung support lang. Nagkataon po may tatlong column. So tatlo yung support natin. Magkabilang N, so yung 1, yung 9, tsaka ito pong 7. So, depende kung same time ng number. So, basta yung pong, ito pong tatlo na yun. 1, 2, and then 3. So, make sure na magkakasudod na yung number nyo. So, gagawin natin. So, pwede na dito 101. 1, So, gagawin natin itong node 101, node 102, node 103. Okay? Pagka na number po. Tatlong node lang po. Hold control, then select yung 3 nodes. Then, pakil na number. Ang criteria, baka tanong nyo, along yung Z lang naman yan. So, Z yung criteria natin. Okay. 1, 7, 1, 7, 3, number, 100, 101, then Z coordinate ascending. 101, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,
Natagal yung analysis, hindi nyo naman dito i-design. Mas madaling i-design po yung slab ng gantong type ng slab manually kasi coefficient method lang yung slab. Mas madali sa spreadsheet kumpara dito kasi model nyo pa matagal. Okay? So, kaya hindi siya advisable i-model. So, ganyan lang yung frame. Framing lang yung model kay Stad Pro. And then, kung itatanong nyo yung diaphragm action, paano makaka-capture, dito yan sa general page. So, bukas natin yan i-discuss. Unless nga sa tagamitin diaphragm is na. Ano sir? Kapag? Kapag, kapag gusto mong Kapag gusto mong uh, i-capture yung actual, actual na stiffness ng diaphragm, yung model mo, yung slab mo, kaya lang, kailangan mo ng advanced analysis engine para that. Pero may, may mas madaling way naman, yun yung tuturo ko sa inyo para hindi niya kayo mag-model ng ganun kadami. Engine tayo. Yeah. Bilip, tala ka. Kung may changing yan, just let it start. Wala, tiyan.